ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ഭൗതികമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നാൽ തന്നെയും സലാം രക്ഷ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനം എന്ന വലിയ ഒരു ന്യായമത്ത് ഇല്ലാതെ പോയാൽ ബാക്കി ഒരു ന്യായമത്ത് മനുഷ്യൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് അത്ഭുതം അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാങ്ക്വലിറ്റി മനസ്സമാധാനം സ്വസ്ഥത ഇത് കിട്ടാതെ എത്ര സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ സമാധാനം ഇല്ലാതെ എത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഭൗതികമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നു വീടുണ്ട് വാഹനമുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് മക്കളൊക്കെ റാഹത്തില എല്ലാം ഉണ്ട് നാട്ടിൽ സമാധാനമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സമാധാനം എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട് എവിടുന്ന് അത് കിട്ടുക മിനല്ലോ അതല്ലാഹുവിൽ നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അലാ ബിദിഖിരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുൽ ഖുലൂബ് അറിയണമേ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാഹു സലാമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ അൻത സലാം വ മിൻക സലാം വ ഇലൈക യർജിഉ സലാം ാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടം ആര് തരുന്നതാണ് സമാധാനം അള്ളാഹു തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് ലഭിച്ച ഞമ്മത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലി മനസ്സമാധാനം എന്നത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നഴിയുമാണ് അന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നഴിയും എന്നാ പറഞ്ഞത് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുതിനെ കുറിച്ച് എന്നൊക്കെ അവിടെ അർത്ഥമുണ്ട് ഒത്തീബുൻ നഫ്സിമിനെ നഴിയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനം ഒരു നഴിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എന്തേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും വെള്ളം കുടിച്ചും തീർക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം സമാധാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞമ്മത്തിനെ മുൻനിർത്തി മറ്റൊരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് ആ ഹദീഫിന്റെ സൂചന അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എല്ലാ സമാധാനത്തിന്റെയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉറവിടം അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ദീനിനൊരു തഹയ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു ദീനിനുണ്ടാക്കിയ ഒരു തഹയ്യത്തുണ്ട് ജാഹലിയ കാലത്ത് അവര് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞിരുന്ന അഭിസംബോധന രീതികളെ അള്ളാഹു താല മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ നല്ല ശുഭ പ്രഭാതമാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ആശംസകൾ നേരുവല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അതിന് അബുദലഹല്ലാഹു ബി തഹയ്യത്തിൻ തൊയ്യബത്തിൻ അള്ളാഹു അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അഭിസംബോധനയായി നമുക്ക് പുതിയ ഒരു അഭിസംബോധനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല വഹുവ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനവും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കരുണയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളത് പലവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കണമേ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റബി അള്ളാഹു അനഹു അന്ന് ജൂത പണ്ഡിതനാണ് 
വലിയ വേദജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഇസ്ലാം വലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം അന്ന് ഇസ്ലാം പോലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ നബിതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേ ആദ്യമായി എന്തായിരിക്കും തിരുനബി ലോകത്തോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൗതുകത്തോടുകൂടെ നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മഹാൻ പറയുന്നുവല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ നബിതങ്ങളുടെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മനോഹരമായ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് നുണ പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുഖമല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ബോധിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും പരിശുദ്ധ നിബിതങ്ങൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരം പുറത്തു വന്നു അയ്യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ അഫ്സുസ്സലാം സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കേണമേ അള്ളാഹുമ്മ അസ്സലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് സമാധാനം ഇറക്കിത്തരും അതിന്റെ വഴികൾ കണ്ടെത്തൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് താനും അഫ്സുസ്സലാം സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കണേ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന അഭിസംബോധന വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണമേ രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ് അതിന് അഫ്സുസ്സലാം അത്വഴിമത്വം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണമേ സുലുൽ അർഹാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേർത്തി പിടിക്കേണമേ സൊല്ലു ബില്ലയിലി വന്ന സുനിയാം ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കേണമേ തദ്ഹുലുൽ ജന്ന തബിസലാം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം അള്ളാഹുന്റെ പേര് സലാം എന്നാണ് അള്ളാഹുമ്മ അന്ത സലാം സ്വർഗത്തിന്റെ പേര് ദാറുസലാം സമാധാനത്തിന്റെ വീടെന്നാണ് സ്വർഗവാസികളോട് അള്ളാഹു ആദ്യം പറയുന്നത് സലാമുൻ കൗലം റബ്ബുറഹീം ഇത് കാരുണ്യവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ ആശംസയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ സ്വർഗവാസികളെ കണ്ട് ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് സലാമുൻ അലൈക്കും ബിമാ സ്വബർത്തും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേഗം കടന്നു പോകാനുള്ള വഴികളാണ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുഹാബിയുടെ പേരിലും ഒരു സലാമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം അള്ളാഹു സലാം സമാധാനം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടം അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളിലെ ഈ വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അർത്ഥം അതുതന്നെയാണ് പിന്നീട് സലാം എന്നത് മിന സലാമിന എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സലാമ സുരക്ഷിതത്വം അള്ളാഹു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തിയവനാണ് അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുഴുവനും ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു സലീമുൻ മിന ഷുറൂരി കുല്ലിഹ മുത്തുലഖൻ വമുഖയ്യദൻ എല്ലാവിധ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുരക്ഷിതനാണ് സലാമത്താവോ എന്ന് പറയില്ലേ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ദ്വാരക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുരക്ഷ നൽകട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എല്ലാവിധ ന്യൂനതകളുടെ വിശേഷണങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോഴും ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ ഇത് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് ആളുകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി ഒരായിരം നോട്ടം ഒരാളെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വല്ല കുറവുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിന് ഒരു അയവും ഒരാൾക്കുമേ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മനുഷ്യർക്കോ ജന്തുക്കൾക്കോ പ്രപഞ്ചത്തിലോ ഒരു അയവ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊന്നുമേ അള്ളാഹുവിനെ ബാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു മുനസഹുൻ അനിൻ നഖാഇസി കുല്ലിഹ എല്ലാവിധ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുരക്ഷിതനാണ് റബ്ബ് തആലക്ക് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് അസ്സലാം എന്ന ഇസ്മിന് അല്ലാഹു സലാമാണ് നമ്മൾ ന്യൂനതയുള്ളവരാണ് ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടത് ന്യൂനത ഇല്ലാത്ത അടുത്ത് നിന്നിട്ടല്ലേ വണ്ടിക്ക് ബാറ്ററി തീർന്ന ചാർജുള്ള വണ്ടി എന്നല്ലേ നമ്മുടെ കേബിളിച്ചിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നക്കസുള്ളവരാ ന്യൂനതയുള്ളവരാ അപ്പൊ ന്യൂനതയെ മറികടക്കാനുള്ള വഴി എവിടുന്ന് കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ നിന്ന് കിട്ടണം പരിശുദ്ധ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അയബില്ലാത്ത ന്യൂനതയില്ലാത്ത ഖുദ്ദൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്മിനോട് സമാനമായൊരു ആശയം അസ്സലാം എന്ന ഇസ്മിനുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മെ മുഴുവനും എല്ലാം അള്ളാഹു സുരക്ഷിതമാക്കി പടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്മുല്ലാഹി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം എന്ന ഇസ്മിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം ദിമാഗ് ആ തലച്ചോറിന് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവെച്ച ഇടം സ്കള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എ ടി എം മെഷീൻ ഒന്നും കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ കിട്ടൂല എന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടിയുടെ ഗോദിരാജന്റെ ലോക്കർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തിനേ അത് അത് വളരെ പ്രഷ്യസ് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ തലയെ ഒരു ബോൾ പോലെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചതിന ഒരുപാട് കണക്ഷൻ ജോയിന്റുകളാണ് തലയോട്ടിയുടെ എല്ലുകൾ അവിടെയൊക്കെ ജോയിന്റുകളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രകമ്പനം തലക്കൊരു അടി കിട്ടിയാൽ ആ ദ്രാവകത്തിലാണ് അതിന്റെ അടിയുടെ പ്രകമ്പനം ആദ്യമേൽക്കുന്നത് തലച്ചോറിന് നേരെ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ തലച്ചോറിന് അള്ളാഹു ചാല ജോയിന്റുകളെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഘാതം തട്ടിയാൽ ആ ജോയിന്റ് അങ്ങ് തെറ്റുക മാത്രമാണ് അതിനെ നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സുരക്ഷിതമായൊരിടത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കൊണ്ടുവെച്ചവൻ അസലാം മനുഷ്യന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ചെയ്തതാണത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾ വളരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകൾ വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഹൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരാനുള്ള കാൽഷ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗ്രോത്തിന് അള്ളാഹുടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്മാരുടെ നീളം പലതരത്തിലാവില്ലേ ഒരാളൊരു കുറുന്തോട്ടി മറ്റയാളൊരു തേക്ക് മറ്റയാളൊരു മുള ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ലോകത്ത് വലിയ രസമുണ്ടാവോ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ബസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടാവും ഓരൊക്കെ ഇതിൽ കൊള്ളും അപ്പൊ ഏത് കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് അള്ളാഹു അവിടെ നിർത്താണ് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് ആ പിടിച്ചു വെച്ചത് ഒരു എല്ല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എല്ലിനെ അള്ളാഹു വളർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വളർച്ച എല്ല് കൂടുന്ന ഭാഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് വീണ്ടും വളരാൻ നിന്ന കൈയൊക്കെ നീളം കൂടൂലേ സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഇതാരാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസലാം മനുഷ്യന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണിന് അള്ളാഹു വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഐക്യാവിറ്റിയിൽ കണ്ണൊരു കുഴിയിലാണ് മുഖത്തൊരു അടി കിട്ടിയാൽ പോലും കണ്ണിലെത്തൂല വല്ല ഓ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതാ കണ്ണിൽ എത്തേ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുഖത്ത് ഒരു സ്ക്രാച്ച് വന്ന് നിന്നു പോയി അള്ളാഹു ആ കണ്ണിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് അത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് കണ്ണിലെ കണ്ണിനീർത്തുള്ളിക്ക് ഉപ്പുരുചി ഉണ്ടെന്നാണ് ചെവിയിലെ ദ്രാവകമുണ്ട് ദുർഗന്ധമാണതിന് വളരെ കൈപ്പേറിയ രുചിയാണ് എത്രയതിന് വായയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതിന് നല്ല മധുരമുള്ള രുചിയാണ് ഇത് മൂന്നും കിടക്കണത് ഈ തലയുടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഒന്നിലേക്ക് അള്ളാഹു കൈപ്പ് കൊടുത്തു എന്റെ ചെവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വല്ല സാധനവും കയറിപ്പോയാൽ ആ കൈപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചു പോരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പോവരുത് കണ്ണിന് അള്ളാഹു ഉപ്പ് കൊടുത്തു പൊടിയും ശകലങ്ങളും കണ്ണിൽ വന്നാൽ കണ്ണിനെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയാണ് അള്ളാഹു കണ്ണ് ശുദ്ധിയാക്കണം അതിന് ഉപ്പ് രജം രസം കൊടുത്തു പിന്നെ വായക്ക് ഉപ്പ് കൊടുത്താൽ വല്ല ഭക്ഷണം രുചിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തെളിമയാർന്ന ഉമിനീരാണ് വായിൽ വെച്ച് ഈ മൂന്ന് വെള്ളവും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കലരുന്നില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമിന്റെ തീറാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണണം നമ്മുടെ നഫ്സിലൂടെ ഇത് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി വെച്ചതല്ലേ ഈ ഉപ്പ് വായിലേക്കും കൈപ്പ് ചെവി കണ്ണിലേക്കും കണ്ണിലെ ഉപ്പ് വായിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമാൻ സലാം നീയാണ് മനുഷ്യർക്ക് സുരക്ഷ നൽകിയത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകിയത് എല്ലാറ്റിനും മനുഷ്യന്റെ സ്പൈനൽ കോഡ് കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര കൃത്യമായ കൃത്യമായ രേഖയിലൂടെ നട്ടല്ലിനുള്ളിലൂടെ അള്ളാഹു ചാലതിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകും അത്രയും കൂടുതൽ സിഗ്നലുകൾ കളക്ട് ചെയ്തു പോകേണ്ട നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളെ കൃത്യമായും നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമായ എല്ലാ സിഗ്നലുകളും അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി എല്ലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുത്തത് സുഹാനല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിവരാനും കിടക്കാനും വളയാനും ഓരോരുത്തരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങളാ കാണിക്കുന്നത്
ചാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പടച്ചോൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് മനുഷ്യന് സാധ്യമാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളതിന് പോയിട്ടില്ല ആ പ്രാക്ടീസിന് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കളിക്കാരൻ പാല് കാല് കൊണ്ട് പാ അദ്ദേഹം പന്ത് തട്ടിക്കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നും അതെ അഭ്യ അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഈ വഴക്കം അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിന് പോകാത്തോണ്ട് നമ്മൾ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഈ ശരീരം അതിന് കാബിലുൽ ലിദാലിക് എന്ന് പറയും നമുക്കത് നമുക്കത് പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മളതിന് ഒരുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ കഴിവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വെച്ചവനാണല്ലോ നമ്മുടെ കിഡ്നിയും നമ്മുടെ ലിവറുകളും അല്ലെ ലിവറിന്റെ ഒക്കെ മുപ്പത് ശതമാനം ബാക്കി നിന്ന് ഒരു ലിവറിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു അടുത്തതിന്റെ പകുതിയോളം ആ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും അതിന് വളരാൻ കഴിയും രക്തം ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയും ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ സംവിധാനിച്ചത് അള്ളാഹു ജല്ല ചലാലു നമ്മളൊക്കെ രണ്ട് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബാലൻസിങ് അള്ളാഹു മൂന്ന് മൂന്ന് കുഴലുകളിലൂടെ ദ്രാവകം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാലൻസിങ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു സൈഡ് പൊങ്ങുകയാണ് മറ്റേ സൈഡ് താഴും ഈ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിന് സിഗ്നൽ വരും ഏ ഇവിടെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലെവലായിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ ചാടിയാള് ഒന്ന് ലെവലായി നിൽക്കണം എന്ന് സിഗ്നൽ വരുന്നത് ഈ ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച അള്ളാഹു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിലൂടെയാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയ ആള് വീഴും നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെവിയിലെ ദ്രാവകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നടക്കാൻ പറ്റണില്ല ആ ദ്രാവകം വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര മുഴയുള്ള കാല് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റൂല ബാലൻസിങ് വേണ്ടേ നല്ല വീതി വേണ്ടി വരും കാല് ഈ വണ്ണം വീതി വേണം എന്നാലേ വീഴാതെ നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവച്ചാല ഈ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കുഴലുകളിലൂടെ വെച്ച ദ്രാവകങ്ങൾ രണ്ട് ചെവിയിലും കൊടുത്തപ്പോ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ പറ്റി അള്ളാഹു സലാം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം എന്ന വിശേഷണമാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന സുരക്ഷയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരുഹാൻ അള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോടാനുകോടി അണുക്കൾ നമ്മൾ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യേന നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴേ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ പുറത്തുകൂടെ പൊടിയിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ബ്ലഡ് സെല്ലുകളെ അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലരതിനെ പ്രതിരോധിക്കും ചിലരതിനെ മരുന്നുണ്ടാക്കും ചിലർ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തളർത്തിക്കളയും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ചോരയിൽ അള്ളാഹു വെച്ച ബ്ലഡ് സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ്സ് ഒരാൾക്ക് പിടിപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാദല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഏത് രോഗവും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് ആള് രോഗത്തിനടിമയാവും പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെടുക അതിനാണല്ലോ അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം അതാണല്ലോ എ ഐ ഡി എസ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വയർഡ് ഇമ്മോണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക അതിനാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയാ പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് ഏത് രോഗവും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ വളർനറബിളായി മാറുകയാണ് എന്റെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിന്റെ ഒരു നിയമത്തെ മറികടന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു അതാപാണത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണത് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിരോധം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അള്ളാഹു വെച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ സലാമിന്റെ ഓസോൺ പാളികൾ മുതൽ സൂര്യരശ്മികൾ കടന്നു വരുന്ന രീതി മുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കൃത്യമായ ചൂട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനിലേക്കോ സൂര്യൻ ഭൂമിയിലേക്കോ അടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിതം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഗോളമായി ഭൂമി മാറുമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ചു തന്നു അള്ളാഹു മലാം അള്ളാഹു മലാം അള്ളാഹുവേ നീയാണ് സമാധാനം നീയാണ് സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവൻ നീയാണ് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നവനും അള്ളാഹുവേ നീയാണല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹു മലാം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ മേൽഭാഗത്തുകൂടെ ചെറിയ ധമനികൾ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തൊലിയുടെ നേർത്താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മസിലുകൾക്കുള്ളിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തധമനികൾ കടന്നു
എത്രയോ ധമനികൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കല്ലേ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പുറത്തിൽ നമ്മുടെ പുറഭാഗം ഏത് സൈഡിലാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ചോരയോടുന്ന ഒരുപാട് ഞരമ്പുകളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ജാമായി കിടക്കും അപ്പൊ ചോരയോട്ടം ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുക ഒന്ന് എണീക്കടോ എന്നിട്ട് നീർന്ന് നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങല്ലേ വിശ്രമം വേണ്ട രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണ്ടേ ആ അപ്പൊ ഉറങ്ങാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല തലച്ചോറിന് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആളോടെ ഒന്ന് ചെരിയാൻ പറ അപ്പൊ ഉറക്കത്തിൽ അറിയാതെ ചെരിയും അപ്പൊ അവിടെ അമർന്ന് നിന്ന ഞരമ്പൊക്കുന്ന നീർന്ന രക്തയോട്ടം ശരിയാവും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അറിയും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും അറിയും സുഹാനുള്ളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ അവര് മുന്നൂറ് കൊല്ലം അള്ളാഹു ഉറക്കിക്കിടത്തി നബിയെ അവരെ ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ അവരെ കാണുമ്പോ അവർ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടാ ഉറങ്ങിയത് അവരെ കുറച്ചു നേരം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ മറിച്ചു കിടത്തും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മറിച്ചു കിടത്തും അങ്ങനെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇടക്കിടക്ക് മറിച്ചു കിടത്തിയിട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലം അവരെ നമ്മൾ കിടത്തിയത് എന്ന് സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ചില ധർമ്മങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും തലച്ചോറിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സുഭാനന്ദ തലച്ചോറ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്തതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു അവയവത്തിനൊഴികെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് തലച്ചോറിന്റെ സിഗ്നൽ വേണ്ട എന്നാ തലച്ചോറ് ഡെഡ് ആയാലും ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരൊറ്റ അവയവം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധമനികളും അത് തലച്ചോറില്ലെങ്കിലും തലച്ചോറ് ഉറങ്ങിയാലും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ ഇത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കി ആയുസിന്റെ ആ നിമിഷം വരെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അത് ആവശ്യമാണ് ഹൃദയത്തെ ഈ ഒരു ജും ജുമൻ ഇതൊരു ഒരു തരം പക്ഷിക്കൂട് പോലെ എല്ലുകളുടെ കൂടിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് നോക്കണം നെഞ്ചത്തൊരു ഇടി കിട്ടിയാൽ വയറിന് ഇടി കിട്ടണ പോലെയല്ലോ നെഞ്ചിന് ഇടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലുകളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ട് പൊട്ടി തകരും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനനമെടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ അത് ഏതാനും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മതി മിടിപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അതാണ് പിന്നെ ഹൃദയമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് അത് അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത് ആ മിടിപ്പ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദിവസങ്ങളാകുമ്പോ ദിവസങ്ങളാകുമ്പോ ആ മിടിപ്പ് പിന്നെ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് ഹാർട്ട് ഉറങ്ങണില്ല ഹാർട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കൂലേ ഹാർട്ടിന് വിശ്രമമില്ല വിശ്രമമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾ വന്നാൽ ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാർഡിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പറയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിന് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല സർവേശ്വരനായ ദൈവം എന്നവർ പറയും ബൈപ്പാസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോ അത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു വേറെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ വഴികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായി സർജറികൾക്ക് വിധേയമാവേണ്ടി വരികയാണ് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വേദന എന്നതൊരു ഞാമത്താണെന്ന് പറയാ നമുക്കൊരു വേദനയുണ്ടായി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യണം റിപ്പയർ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഈ അവയവം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ ചില ആളുകൾക്ക് വേദന അറിയുന്നില്ല മുറിവായത് അറിഞ്ഞില്ല എന്താ സംഭവിക്ക ആ വിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ പഴുത്തിട്ട് അറിയില്ല മുറിവുണ്ടായത് പല്ലിന് വേദന വരുന്നു അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പോയി പോകും ശരീരത്തിന് മുറിവുണ്ട് ആ മുറിവിന് ഇവിടെ ഇവിടെ കോശങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന സിഗ്നലാണ് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേദന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗം ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്കത് നിലനിർത്തി തരികയാണ് അതുപോലും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ ഈ സലാമാണ് തമ്പുരാനെ നിന്നിൽ നിന്നാണ് രക്ഷ തമ്പുരാനെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭാശയം വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്
ജന്മം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാരമറിയാത്ത രീതിയിൽ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ പ്രസസ് വരെ പ്രസവ വേദന പോലും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് കൂടുതലായുള്ള ഒരു വേദനയോടുകൂടെയാണ് പ്രസവം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വേദന നടക്കാതെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെയുള്ള വേദനയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് രക്തം വാർന്നൊലിച്ചു പോയി ഉമ്മാക്കും കുഞ്ഞിനും മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കിന്റെ മൂക്ക് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഞാൻ വരുമ്പം തൊട്ട് നോക്കി മോളെ രണ്ടു മാസമായുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സുബാനല്ല കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞു മൂക്കുകളൊക്കെ വളരെ സ്റ്റിഫാണ് നമ്മളൊക്കെ അതൊരു നിക്കിയാ നങ്ങുമല്ലോ നമർത്താൻ മൂക്കും പിടിച്ചു കാര്യസം അങ്ങനെയല്ലേ പറയ സംശയമുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് അങ്ങനെയല്ലാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് സ്റ്റിഫാണ് അത് അമർത്തിയാൽ അമരല്ലേ മൂക്കൊന്ന് പിടിച്ച് അവർക്ക് ചീന്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തേ എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ മൂക്കെങ്ങാനും സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴോ ഉറക്കത്തിലോ ആ മൂക്കങ്ങ് അമർന്നു പോയാൽ കുട്ടിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനല്ലാഹു അമരാദ് സ്റ്റിഫായിട്ടാ വെച്ചത് കുഞ്ഞു വളരുമ്പോൾ ആ മൂക്കല്ലാഹു സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പാല് കുടിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാല് എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് കുഞ്ഞിന് ബ്രെയിനിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് ആരാണ് ഏത് യുക്തിവാദിക്ക് എങ്ങനെ പടച്ചതം പോരാൻ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കുഞ്ഞിനെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സലാമാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷക്ക് കുഞ്ഞു നാളു മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹും അള്ളാഹുവെ നീ രക്ഷയാണ് രക്ഷ നൽകുന്നവനാണ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم أنت السلام اللهم إني إلا نيوندغل نمسرتشدنا يا سلامان ربي